बसमीम डेयर स्टूडेंट्स असलम आज हमारा सेकेंड लेक्चर है सेकेंड चैप्टर का टेंथ केमिस्ट्री इसमें हमने एसिड और बेसिस के दरमियान में डिफरेंस देखना है कि क्या एसिड्स क्या हैं और उनमें और बेसिस क्या हैं और उनके दरमियान में क्या क्या डिफरेंसेज हैं ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि जी राइट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस तो आपने इसको हमेशा जो है टेबुलर फॉर्म में लिखना है कि यहाँ एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे यहाँ बेसिस की नंबर वन है जी ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट हमने जैसा कि डेफिनेशन में पढ़ा था कि एसिड हैव सो टेस्ट इनका जो जायका होता है वो कैसा होता है तुरश होता है यानी खट्टा होता है जैसे अनराइप सिट्रस फ्रूट्स जैसे कच्चे जो हैं फल होते हैं आर लेमन जूस जैसे लीम का जूस या ऑरेंज वगैरह ये खट्टे होते हैं इसके मुकाबले में जो बेसिस होते हैं दे हैव बेटर टेस्ट इनका जायका कड़वा होता है इनका जायका कड़वा होता है एंड फील स्लिपरी टू टच फॉर एग्जाम्पल जैसे साबुन है अगर हम गीले हाथ से साबुन को पकड़े तो साबुन हमारे हाथ से स्लिप हो जाता है एक्चुअली वैसा क्यों होता है उसके अंदर बेसिस मौजूद होते हैं तो जिस चीज़ के अंदर बेस होगा उसको हम फील कैसे करेंगे स्लिपरी टच फील होगी नंबर टू अगर ब्लू लिटमस को एसिड्स के अंदर डिप करें हम तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है जी रेड में इसी तरह बेसिस में अगर हम रेड लिटमस पेपर को डिप करें तो उसका कलर कैसा हो जाता है जी ब्ल्यू तीसरे नंबर पर है दे आर क्रूसिव इन कंसनट्रेटेड फार्म हमने नाइन्थ में सिक्स चैप्टर में पढ़ा था डायल्यूट और कंसनट्रेटेड के बारे में कंसनट्रेटेड वो होता है जिसके अंदर जो है सल्यूट की रिलेटिव अमाउंट ज़्यादा हो तो कंसनट्रेटेड फार्म में ये क्या होता है क्रूसिव क्रूसिव का मतलब होता है बड़े नुकसान दे हैं झुलसा देते हैं इवन कि अगर हमारी स्किन के ऊपर गिरें तो हमारी स्किन को जो है जला देते हैं झुलसा देते हैं इसी तरह जो बेसिस होते हैं वो नॉन क्रूसिव होते हैं इतने खतरनाक नहीं होते लेकिन एक्सेप्ट बट कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर कंसनट्रेटेड फार्म में है तो वो भी क्रूसिव होंगे यानी हमें जो है अगर स्किन के ऊपर गिरे तो उसको झुलसा देंगे नुकसान दे देंगे सिमिलरली एसिड का जो एक्वा सोल्यूशन है एक्वा सोल्यूशन मीन अगर इनके सोल्यूशन को पानी के अंदर इसको डिजोल्व कर ले यानी वाटर एज अ सॉल्वेंट ले लिया जाए और एसिड उसके अंदर एज अ सोल्यूट डालिया जाए तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा हम उसको बोलेंगे एक्वा सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर जाता है कैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एच है जब इसको वाटर के अंदर डिजोल्व कर लेते हैं तो इसमें से जब इसको इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं बेसिकली उसकी डिसोसिएशन हो जाती है यानी ये जो अपने आइंस में स्प्लिपटअप हो जाता है और जो जितना अपने आइंस में स्प्लिपटअप होगा वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का सेम केस है जी बेसिस की तरफ कि इनका भी जो एक्व सोल्यूशन है उसमें से भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो जाता है मिसाल के तौर पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिस करते हैं तो ये सोडियम आइंस और हाइड्रो ऑक्साइड आइन में कन्वर्ट हो जाता है जितना आइंस में ज़्यादा कन्वर्ट होगा उतना वो अच्छा कंडक्टर कंसिडर कर, किया जाता है इलेक्ट्रिक के हवाले से डिफरेंस के बाद एसिड और बेस में डिफरेंस के बाद अब हम उसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि एसिड्स की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं और बेसिस की कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं और उनके केमिकल फार्मूला क्या है जी सबसे पहले जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिड की एग्जाम्पल है इसका फार्मूला होगा जी एच नाइट्रिक एसिड इसका फार्मूला होगा जी एच एन ओ थ्री सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एस ओ फोर फास्फोरिक एसिड एच थ्री पी ओ फोर कार्बानिक एसिड एच टू सी ओ थ्री एंड एस्टिक एसिड दैट इज कॉल्ड वेनिंगर सी एच थ्री सी डबल ओ एच इसी तरह अगर हम बेसिस की एग्जांपल देखें तो बेसिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा जी एन ए ओ एच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा जी के ओ एच कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका फार्मूला हो जाएगा जी सी ए ओ एच ट्वाइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसका फार्मूला हो जाएगा जी ए एल ओ एच थ्राइस अगर यहाँ थ्री हो तो थ्राइस पढ़ेंगे यहाँ टू हो तो ट्वाइस पढ़ेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एम जी ओ एच ट्वाइस इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड एन एच फोर ओ एच दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस अब हम देखते हैं जी कुछ नेचुरली अकरिंग जो एसिड्स हैं जो कुदरती तौर पर कुछ अशिया के अंदर एसिड्स पाए जाते हैं कौन सी कुदरती चीज़ के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है नंबर वन सिट्रिक एसिड सिट्रिक एसिड जो है इसका सोर्स क्या जी किस में पाया जाता है सिट्रस फ्रूट्स जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसा कि लेमन है ऑरेंज है इसी तरह दूसरे नंबर पे है लेक्टिक एसिड लेक्टिक एसिड जो है हमारा सोर मिल्क यानी जो दूध खराब हो जाता है दूध फट जाता है उसके अंदर ये पाया जाता है और इसी की वजह से ही दूध फटता है 
तीसरे नंबर पे आ जाए फॉर्मिक एसिड स्टिंग्स ऑफ बीज जो शहद की मक्खियों का जो डंग होता है उसके अंदर वो भी एसिडिक होता है उसमें फार्मिक एसिड होता है इसके साथ साथ जो च्यूटियाँ होती हैं छोटी छोटी उनके जो डंग होता है उसके अंदर भी क्या पाया जाता है फॉर्मिक एसिड यही वजह जब वो हमारे कहीं डंग मारती हैं हमारी स्किन के ऊपर तो वो स्वेलिंग हो जाती है ब्यूटेरिक एसिड ये पाया जाता है जी रेंसिड बटर में अगर पहले दिन हम मक्खन ताज़ा बना के खाएँ तो बड़ा फ्रेश होता है लेकिन अगर वो एक दो दिन पड़ा रहे तो उसमें से एक महक सी आना शुरू हो जाती है वो उसके अंदर बेसिकली ब्यूटेरिक एसिड पैदा हो जाता है जिसकी वजह से वो उसकी फाउल स्मेल आना शुरू हो जाती है जिसे हम रेंसेड बटर कहते हैं यानी बासी मक्खन इसके अलावा जो टाटेरिक एसिड है ये टमारेन यानी जो इमली होती है इमली के अंदर पाया जाता है इसके अलावा जो ग्रेप्स जो है अंगूर वगैरह उनके अंदर पाया जाता है उसकी जो खटास होती है जो खट्टा होता है वो इसी की वजह से होता है मेलिक एसिड जो है जी एप्पल्स में पाया जाता है यूरिक एसिड जो है वो यूरन में पाया जाता है और इसके अलावा स्टेरिक एसिड का जो सोर्स है वो जी फैट्स है